。其实你是 positive， 但 RTK 会可能把你误诊为 negative。Hello， 大家好，我是 Jason 药剂师。这一期视频就来科普一下 RTK 是啥，到底有几种，在马来西亚哪里可以买到，怎么正确的使用呢？有结果了要该怎么办？那首先先了解一下什么是 RTK antigen， 它就是一种透过检测病毒表面蛋白，最快十五分钟就能测试出 COVID-19 病毒的方法。快不快？所以有了它呢，我们只需要在家里就能够自己测试，又方便使用。重点是它不会痛。那市面上有这么多，该选哪一种呢？一定要选我国 M D A 名单里的，这些呢都已经审核过，值得信赖。那没有的话呢，通通跳过，千万千万不要从 Shopee、WhatsApp、Facebook 或者其他网站购买，一定一定要在 Pharmacy 或者 Clinic 获得。有很多都是只需要用口水检测的，痛也不用擦鼻子，有些呢是用喉糖，这些呢都很好。但如果你真的是要比较的话呢，擦鼻子的检测准确率会稍微比较高。那这里呢，我就帮你们总结了一个图表，你们可以截图参考每一种品牌的准确度。好，现在我手上的这款呢，就是 New j e n 的。Test kit， 它有两个选择，一个是擦鼻子，或者你可以使用喉糖来测试。所以呢，我就会用它来示范哦。好，记得开始前的半个小时绝对不可吃喝任何东西，也不可抽烟，以免影响测试结果。然后需要另外准备酒精消毒液、计时器和一面镜子。那第一步，首先消毒，然后用酒精清理一下桌面。第二 ，Test kit 拆开来，里头就有试剂盒、笔试纸、滴管。提取管、样本纸袋和使用手册，记得一定要读使用手册哦，特别是 instruction 的部分，因为每一个 test kit 的物品呢和检测方法都稍微不一样。好，取出密封袋里的试剂盒，打开过后呢，必须在限定的时间内使用哦。好，现在先来示范如何提取鼻子的样本。首先可以用纸巾清理一下鼻子，然后取出密封袋里的鼻试纸。千万别碰到它的鼻头部分哦，以免样本受污染。把它轻轻放入鼻孔，直到感觉有一点阻力，然后轻轻的在鼻腔内转啊转，旋转五圈，不用太大力，再换另一个鼻孔。哇，还是有点受不了，都要哭了。那接下来呢，就把鼻试纸放进提取管，进入液体中，旋转五圈，然后压着中间上下移动三次。为了让样本能够转移到液体中，接下来就盖紧提取管。现在就来示范使用口水或者喉痰的，记得使用前呢一定要先看这个使用手册来确定是口水还是喉痰，因为有一些呢，像我这一种呢，它是使用喉痰哦，不是口水。好，收集完毕，现在呢我们就可以使用它这一个来。提取那个喉糖，其实什么时候的口水或糖都可以哦，但最好的是早上的，因为那是最纯的。好，现在就把收集起来的糖转移到提取管，然后挤压滴管五下来搅拌均匀。过后呢，一样盖紧提取管。接下来就要把提取管的液体挤三滴进入试剂盒的洞口，然后倒数十五分钟，开始我们漫长的等待。好，时间到，马上看，记得先拍照哦，因为大多数试剂盒在使用后的二十到三十分钟内测试的结果就会不准确了哦。好，接下来有测试结果了，该怎么去解读呢？你看这里 T 和 C 的部分，如果都有线条的话呢，结果就是阳性 positive。那你记得一定要在 Mice j a t e r a APP 里更新你的结果，然后居家隔离令就会透过 Mice j a t e r a Apps 发给你。然后呢，你就需要每一天使用 App 里面的 Home Assessment Tool 来通知你每一天的身体状况。如果发现症状越来越严重的话呢，你就可以拨打九九九，或者自己驾车去医院得到治疗。那如果 T 部分的这个线条不是很明显。也算是 positive 哦，也许是因为你还在受感染的前期，身体里的病毒还没有多到让 T 的部分出现明显的线条。那这种情况呢，你可以等多一两天再重复使用 test kit 多一次，或者直接去政府或者私人的医院做 PCR test。那如果 C 的部分有线条 ，T 的部分没有的话呢，那恭喜你，这就是。阴性 negative， 可是呢，你还是要多注意，因为还会有很小很小的几率你会是 positive。What？ 
，所以这就是 RTK 的唯一缺点，它有一定的可能诊断错误，得到 false negative， 也就是假阴性，意思就是其实你是 positive， 但 RTK 会可能把你误诊为 negative。所以一样的 negative 呢，你需要在 A P P 里更新你的结果。还有，如果你是 close contact， 虽然你现在的 R T K 结果是 negative， 但接下来的十天里，你还是一定要自行隔离。好，一句话来总结一下，怎么解读 R T K 的结果？如果你是 positive， 你一定是 positive； 如果你的结果是 negative， 那你不一定是 negative。明白了吗？好，最后检测好过后呢，你要好好的把这些所有的东西丢进袋子，赶紧丢掉。如果你是家长，要接下来去检测其他孩子的话呢，请洗手、消毒桌面后，再继续用其他新的 test kit 来检测其他的孩子哦，以避免交叉感染。记得 test kit 不能重复使用，用了就需要丢。好，这期视频就到这里，我是 Jason， 你的药剂师，我们下期见。